questa lezione affrontiamo un tema che nel prossimo futuro potrebbe regalare esiti di grande interesse per le nostre città, il recupero di un'architettura militare. Siamo nel nord della Francia, abbiamo lasciato Nantes alle spalle e stiamo navigando sull'estuario della Loira, verso l'Atlantico. Il battello procede costeggiando una città lineare industriale che sembra uscita da un quadro futurista. Gru, gasometri, container, navi gigantesche raccontano l'economia di un grande porto e dei suoi cantieri navali. Dopo aver superato il nuovo ponte in cemento armato che taglia l'estuario, approdiamo a Saint Nazaire. La città oggi conta quasi 70.000 abitanti e lega il suo nome alla tragica memoria della Seconda Guerra Mondiale per via della strenua resistenza delle truppe della Germania nazista, nota come Poche de Saint Nazaire, terminata tre giorni dopo la caduta di Berlino, l'8 maggio 1945. Là dove negli anni 20 e 30 partivano i piroscafi per l'America, si staglia la sagoma scura della famosa base di sommergibili costruita dai tedeschi. È un bunker di cemento armato che misura quasi 300 metri di lunghezza, 130 di larghezza e 18 di altezza. E la affascinante storia di questo edificio ha lasciato una traccia indelebile sul territorio francese. Innanzitutto perché la sua presenza costò la serie di 50 bombardamenti condotti dall'aviazione americana fino agli ultimi giorni del conflitto, che distrussero l'85% delle abitazioni di San Nazaire. Poi, dopo che la ricostruzione della città tentò di volgere le spalle alla massa incombente della fortezza, la scoperta della Bunker Archeologie, titolo di una celebre mostra curata da Paul Virilio a Parigi nel 1975, diede avvio a un rinnovato interesse per le strutture in cemento armato realizzate sulle coste francesi dall'organizzazione TOD, la potentissima impresa di costruzione del Terzo Reich. La TOD, come allora era chiamata dal nome del suo fondatore, l'ingegnere Fritz Todd, dal 1940 al 1944 costruì strade, ponti, fortificazioni e altre infrastrutture su tutti i teatri delle operazioni belliche, potendo contare sull'arruolamento forzato di circa un milione e mezzo di operai ridotti in stato di schiavitù. Nel 1942, dopo la morte di Todd in un incidente aereo, il comando dell'organizzazione fu affidato ad Albrecht Speer, architetto e ministro di Hitler, che tra le altre imprese portò a termine anche la costruzione di cinque basi dei sottomarini U-Boat sulla costa atlantica, a Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Bordeaux e La Palisse. I lavori per l'insediamento della base di Saint-Nazaire iniziarono nel marzo 1941 e dopo quattro mesi furono aperti i primi tre alveoli singoli, ovvero canali coperti in cemento armato lunghi 91 metri e larghi 14, adatti ad ospitare gli U-Boat della Marina. Per l'ampliamento e la definitiva inaugurazione a pieno regime del bunker trascorse solo un anno. A destra della struttura esistente furono aggiunti altri cinque alveoli singoli, attrezzati per le riparazioni a secco degli scafi, e verso sinistra altri sei alveoli doppi, destinati al ricovero in acqua di una coppia di sommergibili. Infine, un corridoio coperto di 5 metri serviva da una parte le testate dei 14 alveoli complessivi della base e dall'altra parte una serie di spazi di servizio compresi in una fascia larga 22 metri e lunga quanto tutto l'edificio. Nel giugno 1942 la base di San Nazaire, su una superficie totale di 39.000 metri quadrati, era pronta a ricevere 20 sottomarini tedeschi, le cui missioni in quel momento terrorizzavano i mercantili in rotta sull'Atlantico. Una suggestiva descrizione dell'interno della base si trova nel romanzo Testimonianza di Lothar Gunther Buchheim, Das Boot, pubblicato nel 1972, da cui è stato tratto il film U-Boat 96 di Wolfgang Petersen. Leggiamone qualche riga per avere un'idea di come si presentava quel luogo. Nei box sulla nostra destra sono attraccati i sommergibili in avaria, scafi mutilati, arrugginiti e coperti di cancrenose chiazze di minio, odore di metallo ossidato, di vernice, di nafta, acidi andati a male, di gomma bruciata, 
benzina, acqua, salmastra, pesce putido. Ai bacini galleggianti seguono i bacini di riparazione. Sul fondo di essi giace un sommergibile sventrato come una balena sbudellata. Gli sono attorno un gran numero di operai, nani da quassù, insetti brulicanti su un pesce morto. Il cemento armato utilizzato per la costruzione delle pareti del bunker contiene una quantità impressionante di ferri, mentre per la copertura è sperimentata un'ingegnosa struttura denominata Fangrost, adatta a limitare i danni dei frequenti bombardamenti aerei. Il tetto della base è così formato da una serie di strati di cemento armato diversamente composti con granito e placche metalliche per un'altezza totale di 5 metri e mezzo, ai quali si aggiunge, lungo quasi tutta la superficie, una vera e propria camera d'aria ottenuta da una sovrapposizione intrecciata di muri paralleli scoperta al secondo livello il cui compito era semplicemente quello di ammortizzare le esplosioni. Da questo tetto armato è partita la rinascita della base dei sommergibili di San Nazaire. Nel 1994 è avviato il programma Villeport, la cui prima fase si conclude con la riapertura del bunker e con la realizzazione della lunga rampa, firmata da Manuel de Solar Morales, che collega il centro urbano con la copertura della fortezza. Dallo stesso spazio, così carico di memoria, è partito lo studio berlinese Lean Architects, fondato da Finn Geipel e Giulia Andi, che ha vinto il concorso per la trasformazione di un alveolo della base in un centro dedicato alla musica e all'arte contemporanea. Dopo quattro anni di lavori, il nuovo spazio è stato inaugurato nel 2007. La cupola geodetica in alluminio posta sul tetto e connessa con la parte sottostante ad un'apertura con scala e ascensore, copre un ambiente morbido, luminoso e raccolto, in una ricercata contraddizione con le dure geometrie del bunker. La presenza di questo piccolo elemento diventa ancora più carica di significati simbolici, dopo averne conosciuto l'origine. La cupola apparteneva infatti alla torre dell'aeroporto di Tempelhof a Berlino. Da lì è stata smontata e ricostruita sul bunker francese. L'intervento dentro la massa di cemento armato della base è invece rivolto a conservare l'impressionante dismisura della costruzione bellica e della sua tragica bellezza, addomesticandone semplicemente i caratteri attraverso il controllo degli effetti della luce sull'ambiente. Tre sono gli elementi del progetto. Il corridoio che attraversa l'intera lunghezza della base, segnato da un cielo di punti luminosi appesi al soffitto da aste metalliche, lo spazio che contiene un archivio, un bar e un ambiente a doppia altezza per gli eventi musicali e infine la trasformazione dell'alveolo numero 14 in un centro per le forme d'arte emergenti attraverso il montaggio sul soffitto di un'attrezzatura metallica adatta a sostenere una serie di fari. Il lavoro dello studio Lina ha così interpretato con intelligenza e rispetto la difficile memoria del luogo, lasciandone intatta l'atmosfera drammatica con l'obiettivo di aprire un nuovo dialogo tra il futuro della città e l'indistruttibile presenza storica di un'architettura nata dal seme della violenza ed ora restituita alla vita civile. Grazie a questo progetto la base dei sommergibili tedeschi di San Nazaire è oggi uno spazio che ospita eventi d'arte e di musica così come ad esempio il giardino realizzato sul tetto di cemento armato da Gilles Clément, guru dell'architettura del paesaggio.